আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন সুখে অসুখে আপনার পাশে অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি রুম্পা রহমান দর্শক আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে পায়ুপথের রক্তপাত এর কারণ চিকিৎসা এবং প্রতিকার এবং এই বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন একজন স্বনামধন চিকিৎসক ডক্টর সুবিনয় কৃষ্ণপাল সহযোগী অধ্যাপক সার্জারি বিভাগ ইউনিট প্রধান সার্জারি ইউনিট ফাইভ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে चलोचन স্যার আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় আমি যেটি বললাম প্রথমে যে স্যার পায়ুপথের রক্তপথ রক্তপাত স্যার এবং এটার কারণ চিকিৎসা এবং প্রতিকার তো স্যার এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো এবং দর্শক দেখে কিছু জানানোর চেষ্টা করব তো স্যার আর শুরুতে আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে পায়ুপথের রক্তপাত স্যার আসলে এটা বলতে আমরা কি বুঝি ধন্যবাদ আসলে পায়ুপথের রক্তপাত বলতে পায়ুপথ দিয়ে যদি কোনো লাল রঙের কোনো কিছু লাল চেয়ে অথবা কালচে কালারের রক্তে পায়খানার সাথে মেশানো অথবা সেপারেটলি রক্ত ঝরতে থাকে সেটাকে আমরা রক্তপাত বলি পায়ে রক্তপাত বলি সেটা একদম তাজা রক্ত হতে পারে শুধু পায়খানার সাথে স্টেইন হিসেবে থাকতে পারে জাস্ট গায়ে লাগানো আবার কিছু ক্ষেত্রে কালচে রক্ত দুই তিন দিনে জমানো রক্ত এগুলিও পড়তে পারে তো এটার যে কোনো ফর্মেই হোক এই লালচে অথবা কালচে যে কোনো কালারের কোনো পদার্থ পায়খানার সাথে আলাদাভাবে অত মিক্স হিসেবে যদি বের হয় সেটাকে আমরা সাধারণত পায়ে রক্তপাত বলে থাকি কারণ <laughs> বয়স অনুসারে আমরা কারণকে বিভিন্ন ক্যাটাগোরাইজ করি যেমন শিশু বয়সের কারণটা এক ধরনের মাঝ বয়সে এক ধরনের এবং বয়স ঊর্ধ্বকালে ওই সময়ে কারণটা এক ধরনের শিশুদের সাধারণত কারণ যেটা আমরা মোস্ট কমন কারণ যেটা র্যাক্টাল পলিপ বলি এটাকে আর একটা কারণ হয়েছে অ্যানাল ফিশার র্যাক্টাল পলিপ হচ্ছে এক ধরনের এমন একটা রোগ যেটা পায়ুপথের বা পায়ুপথের উপরের দিকে একটা ফুলের মতো কিছু একটা বের হয় সেটার থেকে ক্রমাগত পায়খানার সময় একটু রক্ত ঝরে এবং মায়ে মায়েরা সাধারণত এসে বলেন যে তার বাবু পায়খানা করার পরে আইদের পায়খানার সাথে মেশানো অথবা পায়খানার পরবর্তী সময়ে ড্রপ দু এক ফোটা রক্ত ঝরে এটা ক্রনিক্যালি চলতে থাকে এতে কোনো ব্যথা হয় না মানে বাচ্চা কোনো ব্যথা ফিলিং নাই কিন্তু মা এটা ডিটেক্ট করেন যে তার পেনে চেক করার সময় পায়খানার সাথে রক্ত কিছু আসছে এটা সাধারণত ফ্রেশ ব্লাড যায় তাজা রক্ত যেটা আমরা বললাম কালারের বেরিয়েছেন আরেকটা হচ্ছে বাচ্চাদের আরেকটা কমন কারণ সেটা হলো অ্যানাল ফিশার বলা অনেক বাচ্চাদের এই কুষ্ঠকাঠিন্য একটা কমন সমস্যা যে বাচ্চারা এখন জ্যাং ফুড খাচ্ছে ফাস্ট ফুড খায় এগুলির কারণে তারা আর্টিফিশিয়াল ফুড খাচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং কম হচ্ছে যার জন্য তাদের স্টুলটা হার্ড হয়ে যাচ্ছে রেগুলার তারা বাউল হ্যাবিট হচ্ছে না প্রতিদিন পায়খানা করছে না দুই তিন দিন পর পর একবার পায়খানা করে এই সমস্ত বেবিদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হার্ড স্টুলটা পাস করার সময় পায়ুপথটা একটু ফেটে যায় ওই ফাটা অংশ থেকে রক্ত ঝরে সেটা আবার পেনফুল এই বাচ্চা সহজে পায়খানা করতে চায় না বলে যে তীব্র ব্যথা পায়খানার ব্যাগ হলে সে উঠে যায় প্যান থেকে উঠে যায় তাকে কোনোভাবে বসানো যাচ্ছে না তো এই ধরনের বাচ্চাকে যদি আমরা জোর করে তখন পায়খানা করার সময় হার্ড স্টুল যখন পাস করে তখন ওই যে পাশ থেকে যে রক্ত ঝরা সেটা গায়ে লেগে থাকে স্টুলের গায়ে লেগে থাকে এটা বলে আমরা স্টিক্স অফ ব্লাড উইথ স্টুল স্টুলের গায়ে রক্তের আচরের মতো লাগা থাকে তো এটা দেখে বুঝি যে আসলে কারণ কি তাহলে এই দুইটা মূল কারণই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে একটা রেক্টাল পলিপ দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যানাল ফিশার এই দুইটাই কমন কারণ এছাড়াও অন্যান্য কারণ আছে যেমন বাচ্চাদের যদি গ্যাস্ট্রো অ্যান্ড্রোরাইটিস 
মানে ব্লাড ডিসেন্ট্রি হয় পেট চিপিয়ে পায়খানা হচ্ছে বারবার পায়খানা হচ্ছে একটু টেম্পারেচার থাকে বাচ্চাদের তাদের স্টুলের সাথে যদি মিউকাস স্টুল উইথ ব্লাড কিছু আম যাবে কিছু স্টুল যাবে এর সাথে রক্ত যাবে এটা কিন্তু কোনো সার্জিক্যাল কারণ না এটা হচ্ছে মেডিকেল কজ সেই ক্ষেত্রে আবার কিন্তু অন্য ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্য ধরনের আমরা পরে এটা আলোচনা করব এটা গেল বাচ্চা বয়স এখন মাঝারি বয়স মানে মানে আপ টু থার্টি ফর্টি এই এজ পর্যন্ত সাধারণত কমন যেগুলি কারণ আছে বেনাইন কজ যে হিমোরয়েড এনাল ফিশার এই দুইটাই হলো মেজর কারণ কিন্তু বাচ্চাদের বেলায় এখন তো হিমোরয়েড নাই অনেক মায়ে এসে বলেন যে আমার বাচ্চার গ্যাস রোগ হয়েছে রক্ত আসে আসলে বাচ্চাদের কোনো গ্যাস রোগ হয় না ইউজিলি আমরা পাই না বাচ্চাদের মূল কারণ হচ্ছে পলি এবং মাস বয়সের মূল কারণ হচ্ছে হিমোরয়েড অ্যান্ড ফিশার এর মধ্যে আমরা যদি জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন করি মেল ফিমেল ফিমে ফিমেলের মেজরিটি কজ হচ্ছে আপনার ফিশার এটার কারণ হচ্ছে ফিমেলদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ওনারা পানি কম খান টয়লেট হ্যাবিটটা একটু ইরেগুলার যার জন্য হার্ট স্টুল পাস করেন প্রায় সময়ে কনস্টিপেশন যেটা এই কারণেই দেখা যাচ্ছে তাদের ফিশার হচ্ছে মানে ফেটে যাচ্ছে এই ফাটাটা যদি রিপিটেডলি হতে থাকে এটাকে বলে ক্রনিক অ্যানাল ফিশার তাদের বেলায় প্রতি স্টুলের বেলায় দেখা যাচ্ছে একটু পায়খানা ব্যথা হচ্ছে আর সাথে স্টিক্স অফ ব্লাড উইথ স্টুল এটা যাচ্ছে এটা হলো ফিশারের বেলায় আর হিমোরয়েডের বেলায় যেটা আমরা গ্যাস রোগ বলি সেটাতে কোনো ব্যথা হবে না কিন্তু সেখানে রক্তপাত হবে ওই রক্তপাতটা আবার ভিন্ন ধরনের তো পেশেন্ট এসে বলবে রুগীরা এসে বলবে যে পায়খানা করার সময় অথবা পায়খানা প্যানে বসলে জেট ফ্লো ব্লাড মনে হবে মুরগি জব করলে যেভাবে ফ্লো হবে রক্তের এই ধরনের একটা ফ্লো হয় তার মানে জেট ফ্লোয়িং কিন্তু ফিশারের বেলা এই ধরনের কোনো জেট ফ্লোয়িং হবে না যে স্টপ টপ করে রক্ত পড়তে পারে আর হচ্ছে মেইন হচ্ছে স্টুলের গায়ে রক্তের আচর থাকবে এই হচ্ছে ডিফারেন্স যে তার আসলে কারণ কি যে আমরা মানে কি কারণে রক্তপাতটা হয়েছে স্যার আমরা শুনব তার আগে স্যার একটা ফোন কল চলে এসেছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনি আপনার পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি এফএন সুমন বলছিলাম জি যশোর থেকে অনেক ধন্যবাদ রাজ টিভি কে এরকম একটা বিষয় আলোচনা করার জন্য তারকেও ধন্যবাদ আমার পাশের বাসার একটা ছেলে ওর বয়স আট বছর সম্ভবত আট থেকে দশ বছর তো ছেলেটা যখন মানে পায়খানা করে তখন খুব চিৎকার করে এবং দেখা যায় যে পায়খানার সাথে মানে রক্ত পড়ে এবং বাউ পথ দিয়ে রক্ত হয় তো এটা করণীয়টা কি এবং কোন ডাক্তারকে বা কোথায় দেখালে ভালো হবে যদি একটু তার বলতেন ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমি আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি যে আপনার পাশের বাসার যে বাচ্চাটার কথা বললেন আমরা আগে আলোচনা করেছি এই বাচ্চাটার ক্রনিক অ্যানাল ফিশার আছে তার মানে তার বাউল হ্যাবিটে প্রবলেম তার বাউলটা রেগুলারলি ক্লিয়ার হচ্ছে না হয়তো দুই দিন একদিন বা তিন দিন পরপর পায়খানা করে এবং এই স্টুলটা হার্ড স্টুল হয় এই একবার হার্ড স্টুল হলে হয় কি মানে যখন পাইপটা ফেটে যায় তখন তীব্র ব্যথা হয় তো ব্যথার সময় আবার দ্বিতীয়বার যখন তার পায়খানার ব্যাগ আসে তখন এই ব্যথার কারণে ব্যথা হবে ভেবে এই বাচ্চাটার পায়খানাতে বসতে চায় না প্যানে বসতে চায় না তো এইভাবে একটা বিশেষ সাইকেল চলতে থাকে একটা দুষ্ট চক্রের মতো এই সাইকেলটাকে ব্রেক করতে হবে সাইকেল ব্রেক করার মূলত হচ্ছে তার অ্যাসিওরেন্স আনতে হবে বাচ্চাটাকে যে পরবর্তী স্টুলটা যাতে হার্ড না হয় পরবর্তী স্টুল হার্ড হবে না কীভাবে আমরা যদি তার স্টুলটাকে এমন কোনো সফটেনিং এজেন্ট ব্যবহার করি এমন কোনো মেডিকেশন অনেক কিছু আছে যে ওই মেডিকেশন ব্যবহার করলে স্টুলটা সফট হয়ে যাবে প্রতিটা স্টুলই যদি পরপর সফট আসে কয়েকদিন তাহলে তার মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসবে যে তার পায়খানা করার সময় এত চাপ দিতে হয় না এবং ব্যথা বোধ হয় না পাশাপাশি তার যে ফিশারের জন্য চিকিৎসার জন্য অবশ্যই নিকটস্থ কোনো পেডেটিক সার্জারি অর্থাৎ শিশু সার্জারি বিভাগে যোগাযোগ করলে সবচেয়ে ভালো হবে অবশ্যই তাকে ইভালুয়েট করে তার বাউল হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে দুই নম্বর যে তার মধ্যে অ্যাসিওরেন্স আনতে হবে আর পিতামাতাকে প্যারেন্টসকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ এই সাইকেলটা ইজিলি ব্রেক করা সম্ভব না আমি যদি চাই যে মেডিকেশন দিয়ে সাত দিনের মধ্যে ভালো করে ফেলব এটা সম্ভব না তাকে একটু সময় দিয়ে বাচ্চাও যাবে না কারণ এরা তো বুঝতে চায় না তাদেরকে একটু বুঝিয়ে যতটুকু পারা যায় পেন ফ্রি করে কয়েকটা স্টুল যদি এইভাবে আমরা পেন ফ্রি পাস করতে পারি তাহলে এই বাচ্চার মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসবে যে পরবর্তী স্টুলটা তার সফট হবে কোনো পেনলেস হবে বাই দিস টাইম 
তার যে কতটা ছিল কতটা তিন চার সপ্তাহের মধ্যে শুকিয়ে আসবে এইভাবে যদি আমি ব্রেক করতে পারি এবং তার খাদ্যাভ্যাসটা কিছু চেঞ্জ করতে পারি যেমন তার প্রতি ফুডের মধ্যে আমরা যদি কিছু সবজি অথবা স্টুল সফটেনিং কিছু অথবা ইসুব গোলের বুসি আমরা বলি যে তার রাতে যদি সে মিল্ক খাওয়ার অভ্যাস থাকে দুধ খাওয়ার দুধের মধ্যে এক চামচ ইসুব গোলের বুসি দিয়ে দিলাম অথবা প্রতিবার সে খাওয়ার মধ্যে আমরা একটা শাক সবজি রাখলাম শাক সবজিটা ভালো করে প্রিপেয়ার করা যাতে টেস্টি হয় বাচ্চা যেতে খেতে চায় তো এই ধরনের ফুডটাকে হ্যাবিট চেঞ্জ করা দুই নম্বর তার টয়লেট হ্যাবিটটাকে টয়লেট হ্যাবিট মানে কি প্রতিদিন যাতে সে বালটা ক্লিয়ার করে প্রতিদিন সকালেই টার্গেট থাকবে মায়ের যে বাচ্চা পায়খানা করেছে কি না যদি নাও করে একটা নির্দিষ্ট সময় বাচ্চাকে ঘুম থেকে ওঠার পরেই তাকে প্যানে বসাই দিতে হবে তারপর টয়লেটে বসিয়ে দিতে হবে তার মধ্যে হবে কি একটা রিফ্লেক্স ডেভেলপ করবে প্রতি এই রিফ্লেক্সটাকে বলি নর্মাল বায়েট হ্যাবিট রিফ্লেক্স এটাকে যদি আমি এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে প্রতিদিন বাচ্চা দেখবেন যে সাত থেকে দশ দিন পরে বাচ্চা নিজেই ঘুম থেকে ওঠে তার ব্যাগে এসে যাবে তার জন্য আর মাকে আর কষ্ট করতে হবে না তো প্রথম দশ থেকে পনেরো দিন এই অভ্যাসটা যদি আমরা করতে পারি বড় জোর এক মাস লাগবে এর মধ্যে বাচ্চা কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে কিভাবে সে পায়খানা করবে এবং তার রিফ্লেক্সটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে সেটাকে বলে ট্রেন্ড বাওয়াল হ্যাবিট মানে আমরা রিফ্লেক্স বাওয়াল হ্যাবিটটাকে আমরা ডেভেলপ করব তাহলে কেটে যাবে এই সমস্যাটা স্যার আপনি বলছিলেন রক্তপাতের কারণ তো স্যার কারণের সাথে আমি একটু স্যার জানতে চাইবো যে আসলে আমরা আসলে কিভাবে বুঝবো যে আসলে রক্তপাত হচ্ছে কারণ স্যার আপনি এই যে খাবারের কথা বলেন স্যার বিভিন্ন খাবারের কারণে বা বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমাদের স্টোরের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো স্যার কীভাবে বুঝবো যে এটা রক্ত নাকি অন্য কোনো কারণে আসলে এটা ঠিকই বলেছেন কারণ আমরা মানে সাধারণ মানুষ রক্তপাত বলতে লাল কোনো কিছু হলেই আমরা ভাবি যে রক্ত তো সব লালই কিন্তু রক্ত নয় এখন কোনটা রক্তপাত দেখা গেল যে আগের দিন যদি আপনি লাল শাক খান চব্বিশ ঘন্টা পরে যে স্টুলটা হবে লালচে হবে তো এটা কিন্তু রক্তপাত বলা যাবে না পরপর যদি এমন হয় যে আপনার ফ্রিকোয়েন্টি এমন যাচ্ছে আপনি খাদ্য স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন কোনো শাক খাচ্ছেন না স্বাভাবিক খাবারগুলি খাচ্ছেন তারপরেও স্টুলের সাথে আপনার ব্রাইট রেড অথবা আপনার একটু ব্ল্যাকিশ রেড কিছু যাচ্ছে এবং আপনার আরেকটা টেস্ট হচ্ছে যদি পানি ঢেলে দেন যদি মনে হবে যে এটা মিশে যাচ্ছে পানি আরও গলে এটা মানে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বুঝবেন যে এটা আসলে রক্তপাত আর যদি কোনো ফুড অথবা কোনো ড্রাগস খায় অনেক সময় আয়রন বা রক্ত বৃদ্ধিকরণের জন্য অনেক মেডিকেশন খায় তখন স্টুলটা কালো হয়ে যায় সেটা কিন্তু তখন হবে হার্ড স্টুল আর রক্ত সহজে এটা স্টুল হয় সাধারণত এগুলি সফট হয় আর ফিশারের বেলায় হার্ড স্টুল হবে কিন্তু গায়ে ফ্রেশ ব্লাড থাকবে যেটা তাজা রক্ত দেখলেই বুঝবো ইন এডিশন টু তার মধ্যে ব্যথা বোধ করবে পাইপতে ব্যথা হবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার আমি এর আগে আরেকটু বলে যাই যে আমরা মিড এইজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলেছি কিন্তু এলডারলি এজ গ্রুপ যাদের বয়স্ক রোগীদের যদি পাইপথে রক্ত যায় সেখানে কিন্তু আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা বারবারই মানে হিমোরয়েড এবং ফিশারের কথা বলছি কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস রোগ যেটা বলে মেলিগন্যান্সি পাইপথে কিন্তু অনেক ক্যান্সারও হয় সেখানেও কিন্তু রক্তপাত নিয়ে প্রেজেন্ট করে প্রাথমিক স্টেজ হচ্ছে রক্তপাত নিয়ে প্রেজেন্ট করা এই জন্য বয়স্ক রোগী এবং মাঝ বয়সী হলে আমরা এটাও মাথায় রাখতে হবে তার কি এটি হিমোরয়েডের কারণে হয়েছে ফিশারের কারণে হয়েছে নাকি কোনো ক্যান্সার জাতীয় অথবা টিউমার জাতীয় কোনো কারণে রক্তপাত হচ্ছে এটাকে আমরা এনশিওর করতে হবে স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য স্যার আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আর আলোচনা করবো ছোট একটি বিরতির পর দর্শক সময় হলো ছোট একটি বিরতির ফেরে আসছি বিরতির পর ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কাভার করছে স্পেশালি 
health sector, uh, medical related program, onusen gulo onik beshi kabar kore. Ami nishoy shubho kamana kori. Abong ei pratasha kori je e deshta Bangladesh shadhin otar chetona mukti judhe chetona ke niye. Amader shapne shonar Bangladesh amra gorte chai. Jatir pita bongo bondhu shik mujibur Rahman er je shapne oni dekhe chilen. Tar sharati jibon diye. এদেশে স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাষ্ট্রবি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরো উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভি সকল দর্শককে শুভেচ্ছা दर्शक फिल्म छोटे एक टीवी उत्ते पर आपना देखचेन राज टीवी शास्त्र विषयक नियमित आयजन शुक्र और शुक्र आपना पास शोनु स्टैंडी ये बंग आज के आम्र कथा बोल ची पायु पौधे रॉक तो पात एक कारण ये बंग चिकित्सा प्रति करनी है चलो दर्शक हमारे फिर जाएं हमारे मूला लोचना है आसार आपने वीडियो तेरा कैसे रा बोल चले हैं जेह जो दी पाय पथे रक्तों पाथ होए माझारी किंबा एक तो बॉर्श को रोगी दे तालो शेखे तो किंतु आमादे कैंसर के कथा टाव एक तो माथा है रखते होए तो सामे एक तो जानते चाहो एक हेतो जैसा लोग शोले रक्तों पाथ जो दी होए शेटा शेटा सारा शोले कैंसर ठीक ही बोले चाहिए ना कारण माजारी ये बंग आमादेर बौश करो की देर बेला है सब समय चिंता करते हुए रक्तपात होले एक बार उजी दी रक्तपात होए ताहुले आमादेर के डॉक्टरे शोरा पन शोरना पन न होए निश्चित हुआ जे ये रक्तपात तक ही कुनो हीमोरोइड बा अन्नो कुनो कारणे हुए चे ना कि कुनो कैंसर गोली अथवा कोनो कोबिराज अथवा कोनो पैरामेडिक्स ऐसे शोरण न पड़ना ना है शोरण शुरू एक जन विशेष शोक शोरण शोरण पड़ना है विशेष शोक को देख बैंड जे एक कारण टक किया शोले ये रोकतो पते कारण टक की खूबी सिंपल किचु पुरी क्या से आम्रा पूरे आलोचने आज बो उन्हरा धोते पार बैंड जैसोले कोत्ते क जो दी हीमोरोइड होए, पाइल्स होए, शेखियत्ते डॉक्टर टा तबे जेट फ्लोइंग, माने पेने बोशले, माने जेटी जेट फ्लोइंग होए, माने होए जे ओने एक बेशी होए, पेन भरे जावे डॉक्टर, एवं ते मन बेथा होए ना, एको ना शेन कैंसरे की लोक होने ये डॉक्टर बात होते पड़े, कैंसरे अवस्था नॉनो शरे शेख प शेखने प्रथम थे कि बेहतर एवं रक्त बात होगे एवं ये शायद किचु म्यूकस हो जाए जो दिए डे रेक्टम माने ऊपरे दिखे होए तो खून प्राथमिक स्टेजे कोनो बेहतर होगे ना किंतु पायखने शायद आपने रक्त जाए शेरा पेनलेस ब्लीडिंग एवं रुगी भाव पे जो पेनलेस ब्लीडिंग माने हीमोरोइड गैज होए से जेतु तार पेन नहीं जो दी प्राथमिक स्तर जामी बोले चलाम एक बारो जो दी रक्त जाए करो ताहोले उन्हीं जनों कुनो डॉक्टर के परमाश्रम में जे इटे के चेक करें ना आश्लो कुत्ते के रक्त पाए स्तर से जो दी कैंसर होए शिक्षित्रे बेथा होए ना प्रथम दिके एवं किचुटा म्यूकर जबे माने बिजला स्टूलेश साथे किचु आम्बा बिजल � एक बार दो बार वो पायखना क्लियर होती है ना पायखना तो जाती है टॉयलेट जाती है किंतु टॉयलेट बाल क्लियर होती है ना बार बार ही जेते होती है इतने बोले वजह आमदर जो हम अमाशय होए जेही धोने सिम्टम होए अमाशय अर मुद्दे की कोरी बार बार ही स्टूले जाती है किंतु ऑलपो स्टूल होती है क्लियर कंप्लीट होती किंतु एक बार देखा जाए शौकालो जाते हैं रातो जाते हैं दिने बेलो जाते हैं इजे हैबिट चेंज हो जाते हैं तीन नंबर चे टेनिस मास जेटा बोल लो मुझे पायकना चे चेपे चेपे पायकना हुआ पायकना क्लियर होते हैं ना इधर ने फीचर होते हैं आर म्यूकस जावा साथे साथे 
পেশেন্টের কিছু সিমটম দেখা দেয় দুর্বলতা ভাব হওয়া রক্ত শূন্যতা হওয়া এই ধরনের ফিচার নিয়ে সাধারণত এই ক্যান্সারগুলি প্রেজেন্ট করে আর যদি ক্যান্সার আরও উপরে থাকে যেমন কলোনিক ক্যান্সার সেটাও রক্তপাত নিয়ে আসতে পারে কিন্তু ওই ধরনের রক্তপাতটা অত মানে ইভিডেন্ট না মানে পেশেন্ট একদম বুঝতে পারে না যে রক্তপাত হচ্ছে সেখানে হচ্ছে রুগী হঠাৎ করেই ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে মানে উইক হয়ে যাচ্ছে ক্রনিক লস হচ্ছে অল্প অল্প করে রক্ত যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারে না কিন্তু দুর্বলতা দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট করেছি সেটা যদি কলোনিক ক্যান্সার হয় যদি যত দূরে ক্যান্সার হবে তত প্রেজেন্টেশন লেট হবে যত পায়খানার রাস্তার কাছাকাছি ক্যান্সার হবে তত রুগীরা দ্রুত ডাক্তারের কাছে আসবে এই সিমটম দেখে আমরা সাধারণত যে ক্যান্সারের রক্তপাত নাকি পাইলসের রক্তপাত নাকি ফিশার রক্তপাত এগুলি সাধারণত আমরা আইডেন্টিফাই করি স্যার এই ক্ষেত্রে একটু জানতে চাইবো যে রক্তপাত যে হচ্ছে স্যার সেই রক্তপাতটা দেখে কি বোঝার কোনো উপায় আছে যে আসলে এটা কি পায়ুপথের কোনো সমস্যার জন্য রক্তপাত নাকি অন্য কোনো কারণেও কোনো রক্তপাত হচ্ছে যেটা পায়ুপথ দিয়ে বের হয়ে আসছে সেটাই সেটা হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আপনার আমাদের যদি খাদ্যের নালী শুরু হয়েছে আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক তার মানে মুখ থেকে একদম এনাস পর্যন্ত এটাকে বলে এলিমেন্টারি ট্র্যাক মানে আমরা খাচ্ছি মুখ দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি এটা ডাইজেশন হয়ে আমাদের অ্যাবজর্বশন হয়ে এন্ড প্রোডাক্টটা বেরোচ্ছে পাইপথ দিয়ে তাহলে একটা এন্ড হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট হচ্ছে মাউথ অ্যান্ড এক্সিট পয়েন্ট হচ্ছে এনাস এর মাঝখানে কিন্তু অনেক বড় ট্র্যাক আমাদের রয়েছে এখন এই ট্র্যাকটের যে কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হতে পারে সাধারণত যদি স্টমাক থেকে ব্লিডিং হয় খাদ্যথলির থেকে ব্লিডিং হয় সেটা আমাদের কিছু অংশ চলে যায় স্টুলের সাথে নিচের দিকে কিছু আবার অনেকে বমিট করে ওই বমির সাথেও রক্ত যায় তো বমির সাথে ফ্রেশ ব্লাড অথবা কফি কালার ব্লাড পাশাপাশি যদি কালচে কালার স্টুল হয় তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা স্টমাক থেকে আসছে নেক্সট হচ্ছে স্টমাকের পরবর্তী জায়গা হচ্ছে অন্ত্রস স্মল গার্ড মানে ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ততে যদি রক্তপাত হয় সেখানে রক্তের ইন্টেন্সিটি অনুসারে রক্ত যদি দ্রুত ঝরতে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই ফ্রেশ এবং অল্টার্ড এই মিক্সড হিসাবে পায়ুপথ দিয়ে আসবে এটা আবার মুখ দিয়ে আসার কোনো চান্স নেই কারণ স্টমাকের পরে একটা কপাটি গাছ এই ডিউডেনাল কন্টেন্ট বা ক্ষুদ্রান্তের কন্টেন্ট সাধারণত স্টমাক দিয়ে আসে না ইউজুয়ালি নিজ দেওয়া যাবে আসবে না তা না আসতে পারে কিন্তু ইউজুয়ালি নিজ দেওয়া যাবে তো সেখানে যদি অতি দ্রুত রক্তপাত হইতে থাকে রক্ত গড়িয়ে একদম লার্জ এন্টেস্টান দিয়ে পায়ে পথ দিয়ে বেড়ে যাবে সেখানে ফ্রেশও আসতে পারে আবার অল্টার্ট আসতে পারে কালচে কালার আসতে পারে যদি ধীরে ধীরে আসে সেই ক্ষেত্রে শুধু কালচে কালার আসবে যেটাকে আমরা মেলেনা বলি কালচে কালারের রক্ত এবং লেমেন রেটে বুঝবে হচ্ছে আলকাত্রা অথবা কোনো মানে রাব আলকাত্রা এই টাইপের রক্ত মানে অত সলিড না এটা আলকাত্রা পানি দিলে এবং এটা প্যানটা ভরে যাচ্ছে একদম তো এই ধরনের রক্তপাত সাধারণত আমাদের স্টমাকে হইতে পারে হইতে পারে স্মল গাটে হইতে পারে আপার লাস্ট গাট এই সমস্ত জায়গার থেকে রক্তপাত হলে এই ধরনের প্রেজেন্টেশন আসবে অল্টার ব্লাড এখানে কিন্তু ফ্রেশ আসবে না একমাত্র ফ্রেশ ব্লাড আসবে যদি এনাস অ্যান্ড রেকটাম পায়ুপথ এবং পায়ুপথের উপরে কিছু অংশ জায়গার থেকে যদি রক্তপাত হয় সেখানে ফ্রেশ ব্লাড আসবে আর ফ্রেশ ব্লাড আসবে কখন যদি উপর থেকে অতি দ্রুত রক্তপাত হইতে থাকে ক্রমা ক্রমাগত রক্তপাত হইতে পারতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অল্টারটের সাথে ফ্রেশ ব্লাডও পাব কিন্তু ইউজুয়ালি হচ্ছে ফ্রেশ ব্লাড বলতে বুঝাই আমরা যে রক্তের সোর্স হচ্ছে এনাস অথবা রেকটাম এই সমস্ত জায়গায় কোনো প্যাথোলজি আছে এখানে কোনো রোগ আছে এই কারণে ফ্রেশ ব্লাড যাচ্ছে কিন্তু উপরের রক্তপাতগুলি সাধারণত অল্টার্ট হিসেবে আসে যেটা কালচে কালের রক্তপাত আরেকটা হচ্ছে কোলনে যদি কোনো টিউমার হয় পলিপ হয় অথবা কোনো গ্রোথ হয় সেখানে যদি রক্তপাত হয় রক্তটা একটু জমে থাকে যখন ডেফিকেট করে পায়খানা করে তখন স্টুলের সাথে ওই জমানো রক্তটা কালচে হিসাবে চলে আসে এটা কোলন থেকে হতে পারে যেমন কোলনিক ক্যান্সার স্মল মানে অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন অথবা ডিসেন্ডিং কোলন এই সমস্ত কোলনিক ক্যান্সারে জমে থাকে রক্তপাত হয়ে হয়ে জমলো নেক্সট যখন বাউল ক্লিয়ার করতে চায় ওই স্টুলের সাথে এটা চলে আসে এইটা স্যার তো স্যার এই যে আপনি সমস্যাগুলোর কথা বললেন আমাদেরকে তো স্যার এগুলো নিয়ে যখন পেশেন্টরা আপনাদের কাছে আসেন তো স্যার আপনি বললেন যে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা এক্ষেত্রে করে থাকি তো স্যার আমরা নর্মালি পরীক্ষা তো স্যার আমাদের নিশ্চয়ই রক্ত নিয়ে সাধারণত পরীক্ষা আমাদের করা হয় তো স্যার এটার ক্ষেত্রে আসলে আপনারা কীরকম পরীক্ষা করে থাকেন পেশেন্টরা আসলে হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে একটা নির্দেশনা হলো যে এখানে রক্ত পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যাবে না পশ্রাব পরীক্ষা করে কিছু বোঝা যাবে না সেখানে ডিরেক্টলি আমাকে দেখতে হবে 
সাইট অফ অরিজিন কোথায় কোথেকে রক্তপাত যাচ্ছে তো এই জন্য সিম্পল টেস্ট যদি আমার পায়ুপথ অথবা রেক নাম থেকে রক্ত যায় সেখানে ডিআরই অ্যান্ড প্রোক্টোস্কোপি এটা বেড সাইট এক্সামিনেশন রুগীকে একদম চেম্বারেই দেখে বলা বোঝা যাবে যে কোথেকে রক্ত যাচ্ছে যদি রক্তের সোর্স মনে হয় আমি প্রোক্টোস্কোপ করার সময় এটা এক ধরনের ছোট একটা যন্ত্র এটাতে দেখা যায় যে কালচে রক্ত উপরে দেখা যাচ্ছে জমানো রক্ত তাহলে বুঝতে হবে সোর্সটাও উপরে আরও উপরে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী পরীক্ষা হচ্ছে কোলোনোস্কোপি আমরা যেমন অ্যান্ড্রোস্কোপি পরীক্ষা করি আলসার হলে উপরের গার্ড দেখতে চাই নিচের অংশ থেকে ব্লিডিং দেখতে গেলে আমাকে এটাকে বলে কোলোনোস্কোপি পুরো কোলনটা এরা দেখতে পারো এটা আইডিয়াল টেস্ট এই দুইটা প্রোক্টোস্কোপি ডিআরএ প্রোক্টোস্কোপি অ্যান্ড কোলোনোস্কোপি যেখানে লাগবে এই দুইটা দিয়ে আমরা কোলন এবং রেকটাম অ্যানাল ক্যানালে সব রোগী অলমোস্ট ডায়াগনোস করা যায় অলমোস্ট সেন্ট পার্সেন্ট সোর্স আমরা ডায়াগনোস করতে পারি যদি সোর্সটা কোলন এবং রেকটামের ভিতরে থেকে আর যদি স্মল গার্ড যেটা ক্ষুদ্রান্ত বললাম সেখান থেকে যদি ব্লিডিং হয় সেটা আসলে ডিটেক্টর খুবই কঠিন আপার গার্ডে ইজি লোয়ার গার্ডেও ইজি কিন্তু মিড গার্ড ভেরি ডিফিকাল্ট সেখানে রক্তপাত আইডেন্টিফাই করা আমাদের খুবই কঠিন আছে পদ্ধতি আছে কিন্তু কঠিন তো এই জন্য যদি কারোর রক্তপাত হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা কোনো ধরনের ইন্ডিজেনাস চিকিৎসা না করে অন্য কোনো প্যারামেডিক্স অথবা হেল্পিং হ্যান্ডসের কাছে না যেয়ে সরাসরি একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যান উনি বেডসাইডই বলে দিতে পারবে মেজরিটি ক্ষেত্রে কি হয়েছে কোত্থেকে রক্তপাত হয়েছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপি লাগতে পারে সেটা হয়তো টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আর বাকি সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই লোয়ার রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানার এখান থেকে রক্তপাতের সূচনা সেটা বেডসাইডে বলে দিতে পারে একটা টেস্ট সিঙ্গেল টেস্ট দ্যাট ইজ দ্য ডিআরএ প্রোক্টোস্কোপি চিকিৎসা সব রোগের জন্য একরকম না আমরা প্রথম হচ্ছে রোগটাকে নির্ণয় করতে হবে যদি আমরা বললাম যে বাচ্চাদের বয়সের আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যদি শিশু রোগে আসে সেখানে যদি ফ্রেশ রক্তপাত কোনো ধরনের ব্যথা নেই তাহলে আমরা রেকটাল পলিপ সেটা ডিআরই এবং প্রোক্টোস্কোপি এটা বেডসাইডে বোঝা যাবে রেকটাল পলিপ থাকে পলিপের রোগ চিকিৎসা হচ্ছে সিম্পল পলিপেক্টমি ওই পলিপটা ফেলে দিলে তার রোগ শেষ সিমটম শেষ অনেক সময় হয় কি অনেকগুলি পলিপ থাকে মাল্টিপল পলিপ সেটা আবার কোলোনোস্কোপি করেও স্ন্যারিং করা যায় কেটে কেটে এগুলো ফেলে দেওয়া যায় আমরা আম পারি যেমন উপর থেকে এই আম পাড়ার মতো নেক্সট হচ্ছে যদি তার ফিশার হয় আমি বলেছি কিছু মেডিকেশন আছে আর কিছু খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে টয়লেট হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে তাহলে ফিশার ভালো হয়ে যাবে বাচ্চাদের এই দুইটা মেজর কজ বাচ্চা বয়সে মাস বয়সে যদি হিমোরয়েড হয়ে থাকে যদি ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনি আপনার পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি ঢাকা থেকে ইমরান বলছিলাম জি জি আমার প্রশ্নটা আসলে সুবিনা সাদের কাছে জি দর্শক আপনি বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি আমার প্রশ্নটি হলো যে আমার পায়ু পথ দিয়ে আপনার গত কয়েকদিন ধরে পায়খানা সমস্যা হচ্ছে এবং কিছুটা রক্তপাত হচ্ছে এর আসলে সমাধান কি সাদের কাছে জানতে চাই ব্যথা আছে কিনা ব্যথা আছে না ব্যথা আছে দর্শক সম্ভবত রক্ত যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আপনি নিকটস্থ একজন বিশেষজ্ঞ কে দেখান সম্ভবত এনাল ফিশারের কারণে আপনার এখন হয়তো সফট স্টুল হচ্ছে কিন্তু দু একটা দিন আগের যে স্টুলটা সেটা মনে করে দেখুন কোন এক সময় যদি দুই চার দিনের মধ্যে কোনো হার্ট স্টুল একবার পাস করে থাকে তখনই কিন্তু অ্যাসল্টটা হয়ে গেছে ওই হার্ট স্টুল পাস করার সময়ই কিন্তু ফেটে গিয়েছিল এখন পরবর্তীতে আপনি হয়তো স্টুল সফটেনার ইউজ করছেন অথবা নর্মাল ডায়েট খাচ্ছেন এখন সফট হয়ে আসছে কিন্তু ওই যে প্রথম অ্যাসল্টের কারণে যে তার ফিশার হয়েছিল ফেটে গিয়েছিল সেখান থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত রক্ত ঝরবে এবং একটু জ্বালা পড়া ব্যথা হবে এখন এটার জন্য খুবই সিম্পল মানে মেডিকেশান হচ্ছে যে আপনার খাদ্যাভ্যাসটা স্টুলটা সফট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখবেন যেমন আমরা বলেছিলাম যে আপনার যদি কোনো ডায়েটারি ম্যানিপুলেশন যেমন সবজি খাবেন কিছু স্টুল সফট ট্রেনার খাবেন রাতের বেলা শোয়ার সময় এক গ্লাস পানিতে যদি তিন চার চামচ আপনার ইসুব বলের বসি মিশিয়ে খেয়ে থাকেন তার এই স্টুলটা রেগুলার হয়ে গেল 
আর যেটা অলরেডি অ্যাসল্ট হয়ে গেছে ফেটে গেছে এটার জন্য কিছু অয়েনমেন্ট আমাদের মার্কেটে আছে যেটা আপনার ডায়াস্পিড অন প্রিপারেশান আছে তারপরে আপনার অ্যানোরেল ওয়েনমেন্ট নামে আছে ক্যাডোসিল ওয়েনমেন্ট আছে এগুলি কিছু ওয়েনমেন্ট আছে এগুলি ব্যবহার করলে ওর উপকার পাবেন ধন্যবাদ चारिग्रीते যদি শুধু পেনলেস ব্লিডিং হয় এখন এটাকে আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি বলি সেকেন্ড ডিগ্রি হচ্ছে পেনলেস ব্লিডিং হবে কিছু পানি খরচ করার সময় কিছু একটা মাংসের মতো ফিলিং হবে পায়ুপথে বাইরে কিন্তু পানি খরচ করার পরে স্টুল পাস করার পরে এটা অটোমেটিকলি উপরে চলে যাবে সেটা সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি হচ্ছে পায়খানা করার সময় বা ডেফিকেশনের সময় ব্লিডিং হবে জেট ব্লিডিং সাথে তার কিছু মাংস পিণ্ডের মতো ফিলিং হবে কিন্তু পানি খরচ করার পরে অটোমেটিক্যালি এটা ভিতরে যাবে না হাতে চেপে ভিতরে দিতে হবে সেটা হলো থার্ড ডিগ্রি আর ফোর্থ ডিগ্রি হিমোরেট হচ্ছে সবসময় এটা বাইরে থাকবে রক্তপাত হবে এবং মাংসপিণ্ড সবসময় বাইরে ফিলিং হবে তো এই ডিগ্রি অনুসারে আমরা চিকিৎসাটা করি ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রিতে সাধারণত আমাদের ডায়েটারি মেনিপুলেশন যদি করি আমি সফট ডায়েট খেয়ে এবং কিছু হালকা হিমো মানে ডাইহ্যাপসিডন প্রিপারেশন আছে আমরা যদি এটা ব্যবহার করি ভালো হয়ে যাবে থার্ড ডিগ্রি এবং ফোর্থ ডিগ্রির জন্য সার্জারি লাগবে অপারেশন লাগবে না অপারেশন বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আপনার অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের চয়েজ অনুসারে আমরা অপারেশনটা ঠিক করি কিছু আছে আপনার মানে লং প্রসিজিওর স্ট্যাপলিং ডিভাইস কিছু হ্যান্ড অন প্রসিজিওর আছে এইগুলো আমরা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের চয়েজ ওদের সাথে কথা বলে এবং অ্যাকর্ডিং টু বাজেট আমরা সেট করি কি করণীয় কিন্তু বাকি দুইটাতে অপারেশন যে লাগবে আর প্রথম দুইটাতে আপনার হ্যাবিটটা চেঞ্জ করলে আপনার বাউল হ্যাবিট অ্যাজ ওয়েল এস ডায়েটারি মেনিপুলেশন এবং কিছু মেডিকেশন এগুলিতে মেজরিটি ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় তাছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি আছে কিছু স্ট্যাপলিং ব্যান্ড চিকিৎসা আছে স্ক্লেরোথেরাপি আছে এগুলি সেকেন্ড ডিগ্রি বলে অ্যাপ্লিকেবল সাধারণত এখন তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না আমরা যদি পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করতে পারি অনেক ক্ষেত্রেই ফার্স্ট ডিগ্রির বেলায় লাগে না এবং কিছু সেকেন্ড ডিগ্রিতেও চিকিৎসা দরকার হয় না আর একটা হচ্ছে যদি ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য করণীয় কি এগুলি তো সবই ব্যানাইন ডিজিজ বললাম রোগীর সাফারিং সবে কিন্তু মৃত্যু ঝুঁকি নাই কিন্তু যদি ক্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যু ঝুঁকি থাকে এই জন্য আমরা বারবারই বলি ধরেন একশো রুগীর মধ্যে একটা রুগী পেয়ে পাওয়া গেল ক্যান্সার তার জন্য কিন্তু লাইফ থ্রেটেনিং বাকি নাইনটি নাইন পারসেন্ট ব্যানাইন ডিজিজ হিমোরাইড ফিশার এগুলি তার সাফারিং সবে কিন্তু লাইফ রিস্ক নাই কিন্তু যার ক্যান্সার হয়ে যায় তার বেলা তো লাইফ রিস্ক এটা এই জন্য আমরা বলি কোনো ব্লিডিং পার একটাল হলেই আপনি ইভালুয়েট করে নেন পাইপটা এবং যে আসলে এটা ব্লিডিংয়ের সোর্সটা কি কোথেকে হচ্ছে যদি নন ক্যান্সারাস কোনো কন্ডিশন হয়ে থাকে আমরা চিন্তার কিছু নেই যদি ক্যান্সারাস আর্লি স্টেজ হয় ভেরি ফ্রুটফুল চিকিৎসা আছে যদি অ্যাডভান্স হয়ে যায় সেটা লাইফ থ্রেটেনিং সাফারিং মর্বিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি রুগীর অনেক বেশি এই কারণে আমাদের অ্যাডভাইস হলো যে ক্যান্সারের এই স্ক্রিনিংটার জন্যই আমরা যখনই রক্তপাত হবে একটা স্ক্রিনিং টেস্ট হিসেবে আমরা ডিআরই প্রক্টোস খুবই এবং আদার একটা পরীক্ষা করে নেওয়া এর কি ক্লিন হয়ে যান আপনার যে আপনার পাইপথের রক্তপাতটা কোনো মিলিগনেন্ট কারণে হয় না কোনো ক্যান্সারাস কারণে হয় না আর যদি এলডারলি এজ গ্রুপে আমরা প্রায়শই ধরে রাখি এলডারলি এজ গ্রুপে পারেক্টাল ব্লিডিং হলে আমরা চিন্তা করি কি ক্যান্সারাস কি না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই শুধু পাইপথ এবং রেকটামে হতে পারে উপরের দিকে ক্যান্সারও এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আমরা সাধারণত চিন্তা করি হোল কোলনটাকে এক্সপ্লোর করা দেখে দেওয়া যে আসলে অন্য শুধু এনাল ক্যানের রেখতাম না উপরে কোনো জায়গার থেকে সোর্স আছে কি না সেটা ইভালুয়েট করে ফাইনালি ডিক্লেয়ার করে যে হ্যাঁ ইউ হ্যাভ দ্য ক্যান্সার অর আদার নন মেডিক্যাল কন্ডিশন যেটা আছে নন ক্যান্সারাস কন্ডিশন বয়ের কিছু নাই তখন আমরা সেট করি অ্যাকর্ডিংলি যে আপনার জন্য স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছে আজকে আমরা জানতে পারলাম স্যার আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ স্যার শেষ মুহূর্তে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন তাতে করণীয় সম্পর্কে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার ই হচ্ছে যে কোনো ন্যাচারাল প্যাসেজ দিয়ে যদি আপনার ব্লিডিং হয় যে কোনো ন্যাচারাল প্যাসেজ ন্যাচারাল প্যাসেজ বলতে আমরা আপনার পায়ুপথ আছে ওরাল রুট আছে নেজাল রুট আছে কান দিয়ে রক্তপাত হওয়া যে কোনো জায়গা এগুলি ন্যাচারাল প্যাসেজ 
नैचाराल पैसेज दिए जी रक्तपात है को डिले ना रेसपेक्टिव डिपार्टमेंटे अपना के देखिए ना देखे ना उद्देश्य हे आपनर रक्तपात क्यों हो रक्तपात हवा तो नेचार मैं स्वाभाविक ना अस्वािक अवश्य ये अस्वािकटा के रोग बोली रोगटा के कि रोग आज खूब ही सहजे कंट्रोल करा जाए सहजे मैनेज करा जाए कि रोग आगुली लाइफ थ्रेटनींग जीवन झुंकी नहीं थे ये जीवन झुंकी पड़ार आशंका के मुक्त करार्जन चाहब जखनी को सीमटम देखा दे अवश्य अपने एक जो विशेषज्ञ अपने निकटस्थ विशेषज्ञ डाक्त परामर्श नहीं बेपारे एक भाग निश्चित हो जाए अपने जी एवयड करें ये सीमटम टा कि एवयड करें देखा जाए एम एक पर्या डाक्त सरानम्न हो जो हतो ये करण कि अपना जीवन झुंकी पड़े जाबेंदेश समस्या हम जेको नेचाराल पैसेज दिए रक्तपात हम आपने को डिले ना अवश्य डाक्त सरणपन्न हबें और भलो थकबें ये उपदेश धन्यवाद सर आपना के दर्शक आज के कथा बल पायुपथे रक्तपात मत खूब गुरुतपूर्ण एक विषय नहीं आशा करी अपना उपकृत हो देखा परवर्ती अनुष्ठान नतून को विषय नहीं तुम अपना सबा सुस्थान भलो थकून राज टीवी साथ ही थकूँ धन्यवाद You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel You are watching 